Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, émission de débrief de cette 30 e journée d'Euroleague. Nous sommes que deux cet après-midi, ce soir ou dans la journée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Pour m'accompagner, c'est le rookie, c'est Lucas. Comment ça va mon grand Ça va très bien, bien bonjour. Alors je... On est deux, on est deux, il y, a, il y a un copain derrière moi là. <rire> on s'est un peu réconcilié, on en parlera plus tard. Mais ouais, ça va très très bien, on a eu une grosse grosse semaine d'Euroleague encore, donc on est prêt à débriefer. On va partir très rapidement, on a un joli petit programme à vous proposer et notamment on va commencer par les news avec un clin d'œil pour le basket féminin. Vous savez à quel point ça nous tient à cœur. Euh, on aimerait féliciter le parcours de Bourges en Euroleague féminine. Euh, malheureusement, elles se, elles se sont inclinées lors de la belle contre Mersin en Turquie. Donc Bourges ne verra pas le Final Four, mais bravo à elles, c'était pas gagné cette année. Euh, mais elles ont fait un super, super parcours. Euh, clin d'œil aussi à Elodie Godin, qui a disputé son dernier match d'Euroleague euh, avec Bourges, et proba probablement le dernier de sa carrière. Euh, donc euh, voilà pour les filles de Bourges. Et aussi, félicitations à Lasvel qui elles se sont qualifiées pour la finale de l'Eurocup, elles affronteront Galatasaray en finale, donc voilà, bravo mesdames. Comme j'ai dit, je n'ai pas vu les matchs, donc je serai silencieux, <rire> mais évidemment, félicitations. Chris Jones euh, a prolongé avec Valence, ça y est, c'est officiel, Valence a réussi à sécuriser Chris Jones jusqu'en 2026. Lucas, qu'est-ce que tu en penses on en a parlé il n'y a pas longtemps, euh, de savoir ce qui allait se passer, les mouvements qui allaient être euh, potentiellement euh, à suivre euh, côté Valence. Ben, je suis très content parce qu'il a l'air de s'éclater là-bas et il a un très bon rendement. Euh, et voilà, j'aime bien, bien le, les projets qui, qui sont un peu dans la continuité. Euh, il y a eu une bonne saison de sa part. Euh, on, on discutait justement de la position aussi de Jared Harper, euh, du coup, euh, avec, euh, avec ce duo-là. À voir. Euh, Est-ce que c'est un message pour lui Je pense pas vraiment non plus. Mais euh, voilà, au moins tu tapes, tu tables sur du bah du long terme Euroleague, du court terme sportivement parlant. Mais voilà, c'est bien. Je suis très content. Chris Jones, pour rappel, tourne à 14,3 points, 2,3 rebonds, 4,5 passes. Euh, une interception, un peu plus d'une interception, pour 16,4 d'évaluation cette saison en Euroleague. Donc vraiment un, un joueur qui compte euh, pour Alex Moumrou euh, et son staff. Sécurisé jusqu'en 2026, donc euh, le Pana. Non, non. Moi, pour moi, c'est une, une vraie bonne euh, opportunité. Il, il, il était très demandé. Euh, on commence à avoir des rumeurs autour de lui. Et en fait, pour moi, il, il correspond bien à, au style de jeu affiché par Valence, euh, un peu pétard ambulant et en même temps capable d'organiser de, de, le jeu, de faire plein de choses, de débloquer des situations. Euh, et puis, étant la menace numéro une, les défenses le serrent. Et derrière, on sait qu'il y a pas mal d'armes euh, pour euh, récupérer à trois points, les James Webb, les Prepelic, etc. Euh, mais aussi de suppléer Dublievich, qui est un qui est toujours aussi important, mais parfois est très ciblé aussi. Donc, euh, je trouve qu'il complète bien ce, cet effectif. Et comme je l'avais dit, et je le redis euh, maintenant, euh, pour moi, euh, si tu prends euh, le pari de Chris Jones de le prolonger autant, euh, c'est que derrière, il va y avoir du tri, parce qu'il y a trop de monde sur la base arrière. Donc, pour moi, ça y est, ça commence à mettre les lignes de la prochaine, euh, de la prochaine saison. Donc, il va y avoir du mouvement et des joueurs à récupérer du côté de Valence. Voilà. Notamment Prépelich, dont on a vu le... Oui, Prépelich, pour moi, qui devrait... Euh, enfin, souffrir de conciliation, mais euh, ouais, il va, il va probablement changer d'air. <rire> Evans, je pense que ça va partir aussi. Euh, ils garderont peut-être Hermanson, qui, lui, n'a pas pu... Euh, voilà, forcément... Il n'y a pas tellement de valeur, parce que pas jouer et retour de blessure. Voilà, mais en même temps, on l'a vu, là, sur les derniers temps, il est capable d'apporter beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ouais, après, je pense que, comme, <rire> comme tu en as parlé... Harper va être euh, probablement euh, le, le fusible, euh, bah, soit on va le garder, soit il va sauter. Il est prometteur à voir s'ils si, si veulent euh, en faire quelque chose. Ouais, euh, il faut voir euh, qui, qui va assumer quel rôle, euh, est-ce qu'il va avoir des offres aussi de son côté, parce que je pense qu'il peut intéresser euh, euh, tout autant qu'un, par exemple, Cassius Winston, tu vois, dans, les, dans bah, ces profils-là mmh. qui ont un peu... Euh... Euh, pas mal de jus dans les jambes et euh, pourquoi pas ouais ça peut ça peut intéresser du monde bon, sur des équipes top 8 euh, ou course au playoff 
Voilà, des, qui, qui peuvent dire bon bah voilà c'est une Valence fait une très bonne saison en soi mais nous on joue on joue les playoffs donc si ça dit bah viens du Zalgiris du, du Basconia des équipes comme ça du, du Real oui le Real je crois que ça va être le, le, le gimmick de le marronnier ouais. <rire> euh, autre nouvelle euh, on parle beaucoup du Pana euh, souvent <rire> dans l'émission juste pour dire qu'ils existent euh, donc le Pana explore toutes les pistes possibles pour un coach cette fois-ci c'est le nom d'Arien Ataman qui revient avec une probable possible proposition sur plusieurs années euh, et il y a aussi eu la vraie fausse rumeur euh, qui était de retour là aussi de Luca Vildoza alors c'est un média grec qui a balancé qu'un accord aurait été trouvé pour pareil 2-3 euh, ans euh, et tout de suite le club a dit que c'était une fausse rumeur on sait que Vildoza avait démenti déjà la première fois Pff, toujours aussi flou l'avenir du, du Pana les anges de la télé-réalité un peu <rire> Sourcil, sourcil, tel LeBron James portera du verre la saison prochaine <rire> C'est l'exemple parfait d'une bah, mauvaise organisation en cours. Hein, donc, euh, tu, tu, tu balances des grands noms pour au final euh, ne recruter bah, soit personne, soit quelque chose de très très ronflant. Si tu prends l'exemple de leur, euh, de leur euh, shopping, mercato, je ne sais, sais même pas comment, tu, comment on peut le décrire, mais... T'entendais des milliers et des cents, des, des montants faramineux, tout ça pour récupérer Mathieu Thomas. Et euh... Alors, t'es pas content de Matt Thomas <rire> Alors, tout le, tout le respect pour Matt Thomas, il, est, il sera un plus grand joueur de basket que je ne le serai jamais. Mais euh, voilà, en fait, je, je, c'est un peu l'exemple de... Si on fait encore des parallèles à NBA, tu vois bah justement des, des Lakers ou des, des Knicks qui euh, ont tous les noms possibles dans les rumeurs parfois à contre-coeur, parce que ce n'est pas eux qui contrôlent toutes les rumeurs non plus, mais en fait, ce, ce brassage de gros noms pour au final ne rien faire derrière, vaut mieux être un petit peu plus calme, taiseux, assurer quelque chose bah, qui fasse très bien l'affaire, et, et derrière, assurer sportivement. C est, c est, par exemple, Panor avait tout à gagner, à récupérer, comme on en a pu en parler, un Trinkiri, ça ne ça ça fera pas la une, mais il y aura certainement plus de résultats sportifs ou humains sur le projet, je pense. Tu as parlé de Trinkieri, c'est oui. euh, un, une belle transition. Je, je t'en prie. Tu es, tu es très très fort là-dessus. Euh, on, euh, on va pouvoir tout mélanger en plus avec cette dernière news, puisque Trinkieri euh, est agent libre à la fin de la, de la saison du côté du Bayern. Euh, et le Bayern, justement, si Trinkieri ne prolonge pas ou si euh, les deux parties ne, ne, ne trouvent pas un accord, euh, le Bayern pourrait se tourner vers Pablo Lasso. Pablo Lasso, il semblerait que son, euh, son avenir au Pana, voilà, justement, on peut, on peut tout lier, euh, bah, ne se fasse pas, alors que, pareil, il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi ça y est, un accord était déjà trouvé. Finalement, le Pana, ce serait loin euh, de l'idée de, de, de Pablo Lasso. Et donc, il pourrait trouver un fort intérêt du côté de Munich. Qu'est-ce que tu en penserais de ce mouvement Est-ce que ça te semble réalisable déjà un Pablo Lasso du côté du Bayern, ça me semble un peu rêve. Ça me fait un, ça fait un peu trop. Euh, ouais, alors moi je vais là-bas si lui il va avec euh, là lui et... non, honnêtement. Euh, Même pour moi c'est un peu utopiste hein, que le Bayern puisse récupérer Lasso. Je n'y crois pas du tout. Je pense que Pablo Lasso c'est Real Madrid ou top top 4 équipe. La euh... si jamais euh, Ataman devait partir pour mmh. reconstruire. Pourquoi pas, ouais. Si, alors, si, si on reprend le débat de la, la semaine passée où tu gardes le, la base Larkin, euh, Larkin Clyburn, qui est plus que bien pour, pour travailler, c'est assez sympa. Et si en plus, là, tu reprends les rumeurs de Larkin comme quoi il aurait pu être pressenti au Real Madrid, ouais. ça peut faire peut-être un peu, un peu plus sens. Et euh, honnêtement, non, je ne vois, vois pas ce que l'asso irait faire au Bayern. Euh, Puisque Trinkieri pro... signera à Lasvel pour Asvel, suivre notre qui, mode mais aussi, mais parce, que, parce que voilà, il faut encore faire ses classes, il est encore jeune, encore prouver qu'il travaille des, des jeunes projets, il les amène au plus haut, au plus haut niveau. Mais non, je ne vois pas ce qu'il qu aurait d'intéressant à faire là-bas. Euh, je pense qu'il laisse encore la porte entrouverte du Real. J'en je, suis persuadé, même s'il n'en perd pas. Ça s'est un peu mal fini, quoi que ce soit. Je... Je le vois bien en train de siroter son tropico et en train de se dire « Ouais, de toute façon, Mathéo, il ne va, va pas rester longtemps, mon pote. » Donc, euh, je ne sais pas. Ou alors, euh, je ne pense pas qu'une autre équipe puisse, euh, puisse l'arponner. Parce que voilà, si on prend les équipes italiennes, il y, y a des gros noms quand même dessus où ça fait un peu guise de confiance. J'ai du mal à... 
à imaginer où, où l'assaut pourrait aller. Kaunas, déjà, tu vois, je trouve ça plus probable que, que le Bayern en soi. Oui, mais, mais pour moi, c'est pas assez. Pour non, un, non, pour un lasso, euh, effectivement, il y a lasso, il y a très peu de clubs. Retour au Real. Pour moi, l'Anadolu, si tu veux construire un nouveau cycle, mais après, c'est plutôt fermé parce que le Fenerbahce, ils ne vont pas se débarrasser d'It ou 10. Je ne le vois pas aller à Barcelone, passer derrière Saruna, ça après son tout, toute sa vie à Madrid. Donc, non plus, euh... l'Olympiaco, c'est stable, Barzokas ne risque pas de partir. Monaco, s'il y a un remaniement Bradovic, chien, mais je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas non plus. Mais Bayern, ça me paraît... Euh... Ça me paraît un peu utopiste, en tout ouais, cas. Il faut un, insérer vidéo au Marcy. Pourquoi Pourquoi faire <rire> C'est ça. Mmh. Euh, ok, donc euh, voilà pour la rumeur Lasso du côté du Bayern. Euh, on va parler justement du Fenerbahce. Euh, là, il y a une autre euh, rumeur de prolongation, discussion avec Nigel Ice Davis pour une prolongation sur plusieurs années. On sait que le joueur fait une belle saison, à l'image d'un Calatès, ils sont libérés et ils sont très très utiles. Et donc, euh, l'Américain pourrait euh, très rapidement être prolongé. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Il a fait un match, on en parlera plus tard, d'une très grande qualité. Moi, je suis. Euh, je n'ai pas autant d'années de, d'Euroleague que, que vous, mais je suis tombé sous le charme cette saison parce qu'on est encore sur l'exemple parfait d'un joueur. Euh, très bien utilisé. Encore, encore un Tézeu qui défend et qui est absolument partout. Le, le match contre Kaona, c'est vraiment un, un exemple parfait de, de ce qu'il peut le faire au mieux. Et on a eu cette discussion en interne où je disais, euh, comparatif euh, Prime, Nicolas Batoum ou Nicolas Batoum, équipe de France, tu vois, c'est... Il est là au point, il est là au rebond, il est là aux interceptions, il est là au contre, il est pas absolument partout et propre. Et voilà, c'est... Euh, le Fener, je, je trouve qu'ils se sont très bien remis de cette mauvaise passe qu'ils ont eue sur les dernières années avec euh, Djordjevic, euh, le, le passage de Decolo un peu raté et compagnie. Euh... La perte de vitesse avec Obradovic. Oui, clairement. Et, euh, et franchement, je ne m'attendais pas à un revirement de situation aussi rapide. Et ils suivent les... un peu. Ils, je les trouve en train, euh, train d'appliquer ce que fait l'Olympiakos cette saison, c'est-à-dire de sécuriser les, les postes importants comme on a parlé avec Zenkov World Cup, et là, on a, on a prolongé Goodrich. On veut récupérer, on veut garder Kalates, on veut garder euh, Nigel Ace Davis, Motley, pareil, ça va être le... Ça va, tout va suivre le même chemin logique, Tyler Dorsey qui vient d'arriver aussi. Donc, euh, très, très intéressant, je trouve. Euh, pour les news, c'est OK. On va passer aux résultats donc, de la J30 euh, avec une victoire de Zvezda, 74-63 contre Basconia. Euh, le Barça qui allait s'imposer du côté d'Athènes face au Pana, 88-74. La Zvel n'a pas fait euh, de grosse résistance <rire> au Maccabi Tel Aviv, 67-85 pour les Israéliens. Victoire ô combien magnifique de l'Alba Berlin à la maison contre l'Ana Dolou, 95-93 sur une magnifique claquette de, du leader de la team chouchou chez Upset, Luc Sigma. Euh, le Fenerbahce, on en parlera un petit peu, s'est imposé 87-79 contre le Zalgiris Kaunas. Le Real Madrid a fait respecter la hiérarchie contre la Virtus, victoire 96-79 en Italie. Monaco a fait une, encore un, un bon résultat. Victoire 90-79 contre Valence. Ils ne sont pas tombés dans le piège. Le Partizan s'est imposé contre l'Olympiakos. Belle sensation. 90-75 dans une ambiance de feu. Et enfin, Milan continue sa belle petite euh, promenade de santé. 99-74 en fin de, de, de journée. Euh, Milan qui, plus tôt dans la semaine, s'était imposé si je ne me trompe pas, contre le Fenerbahce à Istanbul pour le compte de la 24e journée, 82 à 75. Euh, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Euh, je vais même te lancer euh, là-dessus, euh, euh, mon petit Lucas. Euh, tu as vu les deux matchs de Milan. Oui. Euh, donc, on va, on va se pencher sur le cas de, de Milan. Euh, 11e, 14 victoires, 16 défaites. Ils ne sont plus qu'à une seule victoire du top 8, ils sont sur une des plus belles dynamiques de l'Euroleague en ce moment, sur les 10 derniers matchs, c'est simple 8 victoires, 2 défaites euh, c'est exactement le même bilan que le premier, l'Olympiakos que le Real, deuxième, et que le Partizan, septième, ou que Monaco, quatrième euh, je l'ai marqué comme ça dans, dans notre fil, est-ce que ça peut être l'invité surprise du top 8 On en a discuté un peu je 
je pense qu'il manque un ou deux matchs de plus sur le calendrier pour, euh, pour que ça soit assuré, mais honnêtement, ils sont sur une dynamique incroyable. Euh, ça pourrait être possible, parce que c'est tellement serré que sur un malentendu, les autres pourraient se manger entre eux au tiebreaker, etc. Mais comme je l'ai dit du coup à Damien dans notre, dans notre conversation, je pense que si ça se joue au tiebreaker, ils sont cramés. J'ai pas les... Je n'ai pas tous les résultats en tête, mais vu le début de saison catastrophique qu'ils ont fait à se prendre des pilules pas possibles, il y a moyen que ça ne soit pas suffisant. Et d'un point de vue fan, comme j'ai pu le dire pour l'Anadolu, je n'ai pas envie de les voir en même temps gratter la huitième place, parce que bon, c'est du sport, c'est le jeu, mais il y a quand même des équipes qui, sur une plus grosse régularité, mériteraient, tu vois... Euh, on ne on va, on va, va pas imaginer un petit peu, mais euh, si Milan passe devant Basconia au classement, ça va me faire chier un peu. Ouais, ça sera un crève-cœur, effectivement, au vu de la saison. Et tu vois, même Kaonas qui s'est battu toute la saison avec la blessure de Kinan Evans, etc., ça, ça me ferait très mal au cœur aussi. Donc, euh, oui, moi, j'étais très. Euh, je suis très fan de beaucoup de joueurs de l'Olympia. Je, je les voyais très haut ce début de saison, un peu comme tout le monde, et, excepté toi, en fait. Mais euh, j'aimerais les voir pour, pour certains joueurs et pour les, les voir en playoff parce qu'ils pourraient être capables de grandes choses. Mais honnêtement, non. Donc, c'est entre, entre le, la raison et ce que dit le cœur, c'est un peu compliqué. Mais c'est trop court. Mais voilà, si on prend l'aspect réseau, je pense que c'est trop court. Euh, du coup, vis-à-vis bah, -vis du Ferner Abatchi, c'est simple. Ils pas, le Fener n'a pas mené une seule minute du match. Et euh, aussi, aussi serré euh, s'est terminé la rencontre, il n'y a pas eu de débat. Franchement, euh, on a eu euh, Motley qui s'est fait euh, bien plaisir en face, mais ça n'a pas été suffisant. Et euh, bah, ils se sont fait prendre à leur propre jeu, à la maison en plus, donc c'est chaud. Et euh, Shabazz Napier, il faut qu'on en parle, peut-être 26 points à 63% de réussite à 3 points. Il est sur euh, une autre planète. Euh, le match, pareil, euh, contre le Bayern, euh, joue, joue Vraiment, il fait, je crois, 20 points. Il est encore euh, à 6 sur 8, à 3 points, quelque chose du genre. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'on voit de Timothée Louavo récemment, qui est un très bon initiateur. Euh, la, la paire, justement, avec Napier se, se fait très bien. Et entre Tabili Baron. Donc, euh, c'était très intéressant, euh, très intéressant à voir. Euh, D'ailleurs, Baron qui a été plutôt, plus ou moins fantomatique de toute la rencontre, jusqu'à mettre un gros 3 points dans le quatrième carton pour vraiment euh, terminer, le, terminer la bête. Donc c'était euh, très intéressant. On a un bon match de euh, Johannes Voigtman aussi. Et, euh, et voilà, euh, Will Buckin était en perdition totale. Euh, du coup, il te dit, ça a mis, a mis Edwards sur le, sur, le, sur le terrain qui s'est mis à rentrer des shoots venus d'ailleurs. Donc ça a relancé un peu le suspense. Mais sur la feuille de match, il n'y avait pas débat. Si tu vois le, le graphique des, du, du fil du score, c'est un non-débat. Tu en as parlé, Shabazz Napier est relativement l'homme qui change tout dans cette fin de saison de, de Milan. C'est simple, il a joué 9 matchs, 15,7 points, quasiment 2 rebonds, plus de 4 passes, plus d'une interception pour 17 dévals. Euh, L'adresse est... derrière l'arc ou pas Il est très très propre, j'y viens, 48,6% à 2 points, 44,2% à 3 points. Euh... Est-ce que euh, ça va nous faire nourrir beaucoup de regrets de ne pas avoir eu un Shabazz Napier plus tôt pour Milan euh... On le sait, le calendrier va être compliqué, ils, ils font une double semaine contre l'Anadolu à Istanbul, ensuite ils vont au Maccabi, et après, ils recevront Barcelone avant de terminer par un derby contre le, la Virtus. Euh, Est-ce qu'on va avoir un sentiment d'inachevé et de ne pas voir ce Milan-là avec Napier en playoff Je pense Pour pas. Il y, a, il, y a, il y a eu trop d'imprévus, il y a eu trop de ratés de la part de l'Olympia. Euh, alors oui, ils auraient peut-être dû euh, dépêcher un peu plus le, la signature, comme on a pu en discuter, euh, privilégier Napier plutôt que Timothée Luawu, par exemple où euh, tout cet épisode un peu euh, brouillon de Kemba Walker viendra, viendra pas, peut-être qu'il fallait vraiment s'y mettre dessus, mais une fois de plus, Napier, tu le sais très bien, il, est, il, est, il était à, au Zénith l'année dernière, on n'en a pas vu la moindre chose. Blessé toute la saison. 
C'est difficile d'attendre d'un mec qui, bah, en NBA, n'a pas su tenir sur la, sur la durée, qui euh, revient de blessure. Et tu as déjà Pangos qui, est, qui, qui revenait de blessure d'une situation un peu compliquée. Donc, euh, je pense qu'il a fallu faire avec des pincettes. Et comme on en a discuté aussi auparavant, euh, ils ont dû se poser beaucoup de questions, de se dire qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on ferme, est qu ferme la boutique et bon, on se concentre sur le championnat domestique ou pas donc voilà, il y a eu un déclic quand ils se sont fait, quand ils ont pris une pilule aussi euh, en, cou en Coupe d'Italie. Et là, ils se sont vraiment, il n'y avait plus que l'Euroleague à faire. Donc euh, bon, bah, tant qu'à faire, allons-y. Et, euh, et voilà, je pense que ça, ça a pas mal joué sur, sur beaucoup de choses. On a un petit retour de Nicolo Melli, mais qui est toujours un peu euh, bah, dans le signe, de toute manière. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir ce qu'ils vont faire de Napier la saison prochaine. Ce qui va, bah, comment tout va se, se moduler à nouveau Est-ce qu'il devient la pièce principale Que faire de Pangos euh, Voilà, il y, y a beaucoup de questions à se poser. Et bah, justement, peut-être qu'une un, série de playoffs pourrait aider à, à décanter tout ça aussi. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, l'idée d'une reconstruction autour de Napier, Louaou, euh, garder euh, Kyle Hines. Je suis pas fan de Brandon Davis euh, vraiment, ouais. mais déjà si on a si on a une base euh, Napier, Billy Baron, Timothée Louaou, euh, Nicolo Melli, Kyle Hines dans un 5 euh, potentiel comme ça, euh, en sachant pareil que Divon Hall euh, il, il manque, il a pas joué depuis la 23e journée. Datomé n'est pas là non plus. Datomé n'est pas là, mais je bon pense que revenir. Il y a vraiment un truc à faire euh, autour de Napier parce que c'est finalement un gros coup de chance, je pense, en termes de conclusion autour de, de, de ce joueur-là. C'est un gros coup de chance, on ne savait pas quoi s'attendre. Il faisait quelques stats en G League avec Jalil Okafor du côté du Mexique. Et finalement, il arrive, il décante tout. Euh, Milan, euh, on verra ce qu'ils font à la fin de saison. Mais s'ils visent les playoffs et un potentiel Final Four l'année prochaine, pour moi, il, les idées sont là. À voir ce qu'ils qu vont faire. C'est toujours très compliqué aussi de, de se projeter aussi loin, euh, savoir si ça cliquera autant, si, si les équipes en face euh, laisseront autant de, de possibilités à Napier. Mais en tout cas, Milan réalise une belle, très belle fin de saison. Et euh, voilà, le, le calendrier est ce qu'il est, mais l'Anadolu n'est pas intouchable. Barcelone n'a jamais vraiment été euh, euh, stable dans leurs résultats. Donc, euh, la porte est ouverte. Euh, avant qu'on passe à autre chose, oui, non. Euh, Milan en playoff, toi, c'est plutôt non, du coup. Euh... Je vais rester sur un non, quand même, pour ouais. tout l'aspect sportif et euh, saison, saison régulière. Il y a bien le mot régulier dedans. Donc, euh, donc voilà. Le dernier truc que je voulais dire, c'est que. Euh, Face au Fenerbahçe, on a vraiment une très belle prestation défensive aussi. Euh, je, 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 leur avais, je leur avais un peu tapé dessus en disant ouais bah c'est facile d'être la meilleure défense quand tu quand tu tournes à 42 points par match. Euh, J'avais dit ça je crois en décembre un truc du genre, mais là vraiment on a vu on a une très très belle euh, une très très belle prestation défensive et on parle d'une équipe qui a pas forcément il euh, y a de la taille il y a de la mobilité mais je les trouve pas euh, euh, suprême sur le poste 5, tu vois. Donc, il euh, faut quand même rendre à César ce qui, ce qui appartient à César. Moi, je suis d'accord, c'est un des points qu'il faudra améliorer. Mais on sait que la taille et les intérieurs, ça, ça se monnaie cher dans le basket. Donc, euh, voilà, c'est un axe de progression. Et potentiellement, on pourra peut-être euh, axer un MyGM sur, sur le Milan. J'ai un doute, c'est la Virtus ou c'est l'Olympia qui, qui avait des rumeurs avec Milutinov euh, Milan. Milan, mais enfin les deux, parce que Milutinov ouais. a même eu, il euh, y avait euh, le trio avec euh, le partisan aussi, mmh. où ça discutait beaucoup. Euh, Est-ce qu'il finira par euh, quitter le CSK Je suis, il est en fin de contrat cet été, il me semble. Ah, il me... Un... Après... Ouais, 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 non, mais fin de contrat, après, ça, <rire> ça facilite les choses quand même. Et tu vois, ça peut être un exemple. Mmh Carrément, s'il arrive à laisser ses blessures de côté. C'est toujours le problème avec Milutinov. Euh, on va passer à, à une autre petite discussion qui sera probablement un peu plus rapide. Euh, on en a déjà beaucoup parlé la semaine dernière, mais Monaco est en playoff. Ça y est, c'est officiel. Euh, ouais. Ils sont à la quatrième place, 20 victoires, 10 défaites, avec le même bilan que le troisième Barcelone. Euh, victoire contre Valence. Euh, et nouvelle victoire sans Mike James, qui avait été au centre de, de notre débat la, la semaine dernière. 
ça y est, on peut se mettre à croire un Final Four du côté de Monaco. Et euh, est-ce qu'il est qu faut réintégrer Mike James du coup <rire> Je pense que tu es obligé de le faire euh, au moins pour la fin de la, la, fin de la saison régulière. Enfin, même pour les playoffs, je veux dire, euh, ça serait une hérésie de, de le mettre euh, sur le banc, malheureusement. Et comme on, a, comme on en a eu écho dans, le, dans la presse, il euh, y a eu une conversation qui a été faite comme quoi il doit s'impliquer plus sur le plan collectif distribuer, donner un peu plus le ballon. Donc, euh, voilà, j'aime ai, pas trop ce... Attention, euh, conseil disciplinaire, fin de semestre, <rire> tu vois. C est, c est, c est, euh, si c'est sorti, ça fait, ça fait que rajouter l'huile sur le feu parce qu'on sait très bien que s'il a été euh, bah, suspendu, entre autres, pour la, la petite soirée avec son copain Dwayne Bacon, mais euh, on, aussi, on sait très bien le joueur qu'il est. Donc, euh, donc, voilà, on parlait, nous, de, de, de très beaux poisons, etc. Je... Je pense que ça va être compliqué tu, toi de croire au, au Final Four de toute façon vu ce que tu as fait l'année dernière et c'est ce côté que Monaco a de chaque année euh, faire le, le palier suivant depuis euh, je sais pas 2014 2015 un truc comme ça donc euh, je pense que c'est nécessaire avec une telle défense et un tel niveau athlétique tu peux clairement y croire tu dois y croire de toute manière euh, croire à moi serait serait une grosse bêtise et euh, on peut aussi parler de Donta Hall qui a fait un très très beau match, je crois 12 points, 13 rebonds, quelque chose du genre encore. 10 points, 13 rebonds, 26 ouais. déval, à, il est à 100%. Euh, J'étais je, je, en train de regarder les stats justement pendant ton explication. Euh, encore une fois, on voit la, la démonstration collective, 113 déval, 19 passes pour seulement 7 pertes de balles. Donc, le ratio est, est, est giga intéressant à ce niveau-là. Euh, on a euh, cinq joueurs à, à, qui ont marqué au moins 10 points. Euh, pareil, en termes d'éval, ils sont 6 à plus de 10. C est, c est, voilà, hein, on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit, mais le collectif est en, 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 est en train de se révéler du côté de, de Monaco. Beaucoup le de joueurs criant, en, en profitent. Le plus, bah, plus criant, justement, je trouve que c'est John Brown. Alors, le... le... Sur le point de vue numérique, ça ne va pas se voir forcément, mais il prend des tirs maintenant. Alors que toute la saison, c'est le mec qui a joué des coups, c'est le mec qui s'est donné corps, 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 corps et âme pour, pour l'équipe à prendre des, des, des grosses charges dans la, dans la tronche, etc. Alors que là, bah, on le trouve, on le sert, il prend ses tirs, il prend ses petits mid-jumpers. Et euh, je, je le retrouve dans une configuration qu'on a vue alors dans, un, dans une dimension plus grande à Kazan, mais euh, où il y a des moments où voilà, il, il jouait très bien des deux côtés du terrain et il finissait à 20 points, 23 points, 27 points. Et euh, c'est ce que j'avais eu aussi en conversation avec Damien sur la preview de, de l'époque, où je l'avais annoncé euh, Defensive Player of the Year, mais je trouve qu'on aurait dû voir plus ça aussi. Alors maintenant, il y a Moneke à côté, qui est, euh, qui est aussi bien servi, donc ça... Ça réduit euh, l'apport. Il y a eu Blossom Game qui a fait un très bon match cette semaine. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est très intéressant, cette pluralité, ce, ce côté collectif. Et c'est difficile de ne pas comprendre euh, pourquoi James ne veut pas euh, en faire partie. Ça, malheureusement, euh, le cas avec James reste une, une... Une, énigme. Ouais, une énigme complètement. À noter aussi le très bon match et match, le meilleur match de sa saison de Matthew Strazel. Euh, parfois, on aime bien un petit peu le taquiner, mais Matthew Strazel termine à 13 points, 3 passes, 15 déval euh, pour un plus-minus à 23, soit le meilleur de l'équipe, en, en seulement 19 minutes. Donc, euh, il lui aussi profite de l'absence de Mike James. Monaco est donc en playoff, ça y est, c'est officiel. On pourrait à l'instant T euh, avoir une, une série de playoffs euh, monaco Fenerbahce. Ce serait incroyable. Après un monaco Olympiakos l'année dernière, ça, ça pourrait... Oh, Mike James qui un... dit coucou à E2D, c'est là, oui <rire> ça, serait, ça serait fun, hein. ça serait très 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 fun. Euh, ou alors, on pourrait potentiellement avoir un, un, un Monaco euh, partisan ou un Monaco Maccabi. Donc, euh, quoi qu'il arrive, Monaco a l'occasion de passer troisième hein, avec le avec l'agenda la, la saison la, la saison n'importe quoi la journée qui suit il y a, y a un, bah, comme d'habitude mais il y a un vrai effet domino qui peut se passer et Monaco passe troisième Monaco se déplacera donc à Kaunas pour la, la J31 avant de, de se déplacer à Munich et recevoir le partisan et termine par l'Anadolu voilà pour le programme de Monaco mais on a un club français en Playoff, et ça, ça fait extrêmement plaisir. Même si c'est pas la seule. 
même si c'est pas la Svel, malheureusement, pour toi, mon petit loup, et la, la Svel, euh, voilà, je vais, t as, t as bien fait de, de, de l'ouvrir, qui reste sur une victoire sur les dix derniers euh, matchs, et avec la victoire de Berlin, et définitivement dernière au classement, 8 victoires, 22 défaites. Euh, on va s'attarder encore sur cette course au playoff euh, avec deux équipes qui là sont à vraiment un pas d'être qualifiées, de, 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 de sécuriser ce spot en playoff. Euh, deux équipes qui... Euh, alors, il y en a une qui me tient à cœur, l'autre beaucoup moins, euh, mais qui, euh, qui ont fait le taf sur cette deuxième partie de saison. C'est le Maccabi et le Partisan. Euh, le Maccabi 6e, le Partisan 7e, même bilan, 17 victoires, 13 défaites. Euh, et finalement, je trouve que ces deux équipes qui ont euh, vraiment progressé, qui ont bien évolué tout au long de, de cette saison, on, dans les prévus, on ne donnait pas vraiment cher de leur peau, c'était souvent hors top 8 de mémoire. Et finalement, bah, ils s'installent et ça devient euh, des équipes, euh, euh, comment dire épines dans le pied, des équipes euh, casse-tête, poil à gratter aussi. Euh, Qu'est-ce que toi, t'en en penses de ces deux équipes Alors, j'ai pas vu Maccabi euh, contre, contre Lasvel, du coup, euh, cette, euh, cette journée-là. Mais ce qu'il propose depuis peu, c'est très solide. Alors, euh, on leur a beaucoup tapé dessus pour le basket, hein, le, le, jeu de ba le jeu proposé qui était bah, relativement dégueulasse. Mais avec la paire Lorenzo Brown, Well by Edwin, t'es assuré de prendre carton, déjà et ils ont réussi à se constituer un, un, petit, un tout petit effectif autour, avec Josh Nibo qui est devenu bah, le, la, la, la grosse bête guerrière au, au poste 5. On a Sorkin et Di Bartolomeo qui jouent un peu les, les cols bleus à faire les, 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 les sales tâches. Euh, Bonzi Colson qui est encore un peu régulé, mais t'es jamais à l'abri de te manger un double-double de sa part. Donc voilà, déjà tu te retrouves avec 6 euh, bah, joueurs. Et si tu arrives à extirer un petit peu de, de l'un ou de l'autre, on a un peu de Darou Lingard une fois tous les 194 du mois. Hashtag Free Darun. Euh, voilà, on a, on a un peu de Rafimenko d'un côté. Euh, ça manque évidemment de, bah, de Poitres euh, sur, le, sur le poste intérieur. Mais euh, ils ont un, un, un aspect vrai, vraiment rugueux. On l'a vu face à Basconia où bah, ils ont fermé boutique. Et ça, ça peut être, ça peut être chiant. Et bah, rien n'est aussi facile que d'aller gagner à la, à la Menorah cette, cette saison. Puisque je crois qu'ils sont à 11 victoires sur 13 à la maison. 12-2. 12, 12 2, voilà. 12-2 à la maison. Il ne euh, doit pas avoir grand monde qui fait mieux. Je pense que tu dois bah, potentiellement avoir Kaonas et Basconia. Alors, à la maison, euh, Kaonas est à 10-4, euh, Basconia est à 11-3, euh, et après, euh, l'Olympiakos aussi à 11-3, le Real à 11-4, Barcelone à 11-4, mais globalement, ouais, c'est même Monaco est à 13-3 à la maison. Mmh. Ouais, ouais. C'est Quiconque devra y aller, euh, dans une ambiance de playoff, euh, ça risque d'être vraiment compliqué. Après, tu peux te dire quand même que tu as l'avantage du coach en face, puisque ils, vont, ils seront au fin de tableau. Donc euh, voilà. Bon. Ça, c'est pour, pour le Maccabi, de ma part. Toi euh... Eh bien, le Maccabi, euh, je, je vous l'ai dit l'autre jour, alors je ne sais plus si je l'ai dit en, en émission ou si je l'ai dit en off. Je crois que tu l'as dit en off. Ouais, c'est. Je vais, je vais tomber le masque. <rire> <rire> je vais tomber le masque, mais. Mais l'autre jour, je regardais un match du Maccabi, je ne sais plus lequel c'était, et, et, et je commençais à kiffer. Ben, si c'est celui de l'Anadolu, je crois. C'est celui de l'Anadolu, et je commençais à kiffer. Euh, je ne sais pas, c'était ce genre de match où euh, crise de folie, euh, les mecs courent partout, gros impact physique, euh, ça tombe dedans. Et, et je me suis dit, OK, ce n'est pas, pas du 8 ou 10, ce n'est pas du grand basket euh, léché comme on adore, ce n'est pas du Pénaroya en attaque. Mais preuve en est que c'était kiffant et que, et que l'effectif comme il est, c'est-à-dire ben, des joueurs athlétiques, parfois auto-centrés, et ben, et ben merde, c'est kiffant. Euh, Wade Baldwin, il est ultra clivant comme joueur, mais il faut reconnaître qu'en ce moment, le mec, ben, il, il touche plus terre. Euh, je vais vous donner les, les dernières évales. 39 contre Zvezda, 26 contre le Bayern, 22 contre Monaco. Ok, il fait que 9 dévales contre le Fener, mais derrière, c'est 17 contre l'Anadolu, 31 contre Basconia et, et 26 contre l'Asvel. 
le pire, c'est qu'il termine le, le travail. Le, Lorenzo Brown est super d'entrée. Euh, tu vois, le, le match contre... Euh, c'est contre le Fener, je crois. C'est pas la Nadolu, euh, celui que tu dois parler. Mais tu as Lorenzo Brown qui doit en mettre 15 euh, en, en, moins, en, moins de, en moins de 20 minutes. Et quand ça se, re, quand ça se resserre un petit peu, Baldwin les, les, les défonce. C'est peut-être celui contre le Fener, du coup Ouais, où, bah, où Brown finit à 21 points. Euh, tac, tac, tac. Ouais, c'est ça, 21 points, ouais. Et lui, il en met 15. Et, euh, et je crois qu'il en met... Euh, pff, il doit en mettre bien 80% sur le, les, les 12 dernières minutes. Et vraiment, c'est une purge, parce qu'il est injouable. Moi, c'est un joueur que je n'aime pas forcément. Un peu dans la même case que les Mike James, c'est-à-dire qu'ils sont incroyablement beaux à avoir joué dans le meilleur des cas, mais qui peuvent, te, qui peuvent te faire péter des câbles. Et cette année, autant pour moi, mais je ne l'ai pas vu tellement me faire péter des câbles. Je n'ai pas beaucoup regardé le Maccabi en début de saison. Mais à côté de Brown, bah, je le trouve un peu plus posé. Il a nettement moins de responsabilités à gérer aussi, que ce soit à monter la balle et, et aller, aller torturer tout le monde. Et tu le tu retrouves sur des matchs où il fait, je ne sais plus lequel c'est, bah, le dernier, il est à contre Basconia. Attends, je vais essayer de retrouver. Mais c'est. Euh, Contre Basconia, c'est 24 points. Ouais, c'est trop bon, 7 passes, ou un truc comme ça. C'est 7 rebonds, bon, passe. 8 passes, ouais. 31 déval. Il est un, un, impossible, intenable. S'il faut te provoquer. Il est... Mais est... Tu... je pense que tu l'as dit et ça revient à, 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 à dire ce qu'on qu a beaucoup évoqué en off ou même dans les émissions. C'est des histoires de rôle. Et là, il est complètement libéré. Il n'a pas euh, comme à Basconia, c'est-à-dire. Euh, tout à faire ou porter tout, toute l'équipe sur son dos euh, parce que Brown là le fait très bien et en plus Brown ben, j'ai l'impression qu'il est moins auto-centré que lui il est capable de s'effacer enfin quand je vois les stats et euh, force force nature zen vraiment c'est et vraiment Baldwin ben voilà il a ce rôle d'assassin de moi de... je suis espagnol quoi c'est tout mais... <rire> oui ça malheureusement mais mais ouais Baldwin a, a peut-être trouvé son rôle au milieu d'une équipe qui finalement euh, est, est, est faite pour lui euh, on ne lui demande pas de d'aller sur du cuit basket on ne lui demande pas forcément de défendre beaucoup parce que à côté il y a tout un tas de Golgoth capables de, de, de mettre des brins de d'être de, dans les aides et, et du coup, il devient hyper intéressant à voir. Euh, cette équipe, euh, elle envoie du bois, du lourd. Euh, alors, euh, vraiment, Josh Nebo, moi, me fait extrêmement plaisir. Euh, à une époque, c'était un jeu avec Olivier. Euh, J'étais plus team Enoch, lui était Nebo. Euh, Là, il a mis terme au débat. Hein. Mais du coup, euh, Enoch a pris trois euh, ou quatre coachs euh, depuis qu'il est arrivé, donc il est en train de se perdre et il n'est plus du tout de, dans le style Penaroya. Et par contre, Nebo, ben, voilà, il confirme, il est, il est solide. Ses trois derniers matchs le prouvent et en plus, il fait de, de belles stats contre l'Efes et Basconia. Donc, il mérite d'être cité. Et voilà, ce, ce Maccabi que je voyais euh, équipe euh, moyenne, euh, pour moi, ça allait presque terminer euh, bilan équilibré parce que capable du meilleur, capable du pire. Et bien, finalement, ils sont en train de se faire une belle petite saison. Et j'espère, parce que là, maintenant, ils sont vraiment euh, plutôt sécurisés pour les playoffs, j'espère qu'ils vont proposer une autre série que contre le Real l'année dernière où ils s'étaient fait ouvrir en deux mais où on avait vu se révéler un joueur comme euh, Roman Sorkin, qui voilà, a apporté son, son énergie. Bah, et, tu, euh... me lances, tu me lances sur lui, du coup, il fait, partie, voilà. des... il fait partie des cinq joueurs euh, qui a fait la plus grosse progression au pire d'une saison à une autre. Il passe de je ne sais plus combien, mais j'ai le chiffre, j'ai eu le temps de le chercher, et plus 56 sur cette saison. Ouais, tu vois. En... Pour donner un ordre de, en termes de progression similaire, on a Petrousev qui est premier, euh, Dante Exum, Youssouf Afal et euh, Thomas Walkup. Ça pose le personnage. Et en Pourquoi plus, c'est un travail qui est euh, récompensé puisqu'il a prolongé ouais. du côté du Maccabi. Là, c'était il y a quelques semaines déjà. Euh, donc j'ai l'impression, voilà, comme on disait aussi tout à l'heure, euh, quand on parlait du Fener, que tu disais qu'il était en train de faire de l'Olympiakos, qui, qui, qui faisait un peu comme l'Olympiakos. Euh, là aussi, on a un exemple de construction qui est, qui est plutôt bonne. Euh, on, on, on sécurise Sorkin. Euh, John Di Bartolomeo est vraiment le joueur qui commence à avoir une petite hype aussi. Il euh, y a eu des gros renforts. Et je pense que maintenant, pour que le Maccabi redevienne peut-être top class Euroleague, ça va être que des retouches, probablement. 
Bah déjà, euh, ils ont quasiment fait toute la saison sans Hollins et c'est Poitras. Il faut le rappeler ça quand même parce que... Hollins, pour moi, il partira. Oui, ça, oui. T'enlèves lui et il il... Yard, ouais. tu récupères peut-être un peu de chaos pour, euh, bah, pour prendre un autre... Euh... Bah, un mix entre Sorkin et Di Bartolomeo, tu vois, sur le poste 3, euh, dans, dans, dans l'idéal, euh, voilà, un, un mec qui, qui n'a aucune re revendication offensive, mais qui est là pour couper des mains. Et euh, si, si le Maccabi avait eu euh, le Alex Poitras de, de la saison dernière au, au Zénith, il serait peut-être en train de grapper le top grappiller le top 4, top 5, je pense, parce que vraiment, en... Nibo serait en deuxième rang. Et on aurait vraiment eu des grosses dingueries parce que Poitras est, est d'un niveau aérien qui aurait fait beaucoup, beaucoup de bien, qui aurait, fait, bah, qui aurait apporté évidemment de la dissuasion, du rebond, de la taille. Euh, servi par Brown ou Baldwin, ils en auraient eu le bénéfice aussi. Et du coup, tu peux reposer un peu Nibo derrière. Franchement, c'est. À voir, hein, à voir vraiment. C'est pas l'équipe qui nous intéresse le plus quand tu vois le, le, le jeu pratiqué sur, sur le départ. Mais bon, ils nous ont bien. Ils nous ont bien eu. Ouais, pour... c est, c est, je crois que c'est ça. Ils, ils nous ont bien surpris. Et pour le coup, bah. J'ai oublié Jarrell Martin aussi, mais récemment qui fait du bon taf aussi. Ouais, bah, c'est comme. Euh, alors, Colson a été, a été peut-être un peu plus régulier, mais Jarrell Martin a ce truc de. Voilà, bah, il y a un match où il va te il sortir. Euh, c'est ça. D'un coup, en sortie de banc, il va, il va enchaîner, il va enchaîner. Et, et ce qui est fun, entre guillemets, c'est que bah, que ce soit Baldwin, euh, Colson. Euh, Martin, dès qu'ils prennent feu, on sait les servir et, et tout le collectif est, est, est derrière, ça, ça s'encourage, ça s'applaudit et c'est cool, c'est quelque part un truc qu'on aime aussi dans la mentalité des, des équipes. Donc voilà, suivez le Maccabi, euh, nous, on, enfin, moi perso, je vais les suivre un peu plus avec attention, euh, essayer de décortiquer un peu ce qu'ils qu proposent avant les playoffs, mais le Maccabi est a fait le taf cette saison. Euh, on parlait du Maccabi, mais on parlait aussi du, du Partizan, équipe que j'ai beaucoup plus suivie, pour le coup. Parce que Yam Madar. Parce que Yam Madar, le futur meilleur jeune de, de la compétition. Et là, euh, alors, je vais d'abord m'excuser euh, auprès de Dobradovic qui ne verra probablement jamais cette vidéo. Mais et attends, euh... parce qu'on a sorti une super vidéo, euh, interview de joueur Lucas, <rire> qui lui envoie. Hein. C'est vrai, c'est peut-être peut mon lien pour rencontrer euh, Jeko Obradovic. Euh, mais je tiens à m'excuser auprès de lui parce qu'en début de saison, euh, j'ai été resté sur, sur ma fin déjà l'année dernière avec euh, l'échec en Eurocup. Je trouvais que l'équipe ne euh, proposait pas un, un, un basket très flamboyant. Et ça avait commencé comme ça cette saison où c'était moyennasse. Euh, et finalement... Eh bien, euh, on oublie vite que ce coach a neuf titres européens et fait partie des meilleurs, voire est le meilleur coach en Europe de l'histoire. Et finalement, ben, le, le partisan est en train de faire une deuxième saison en, en boulet de canon. Euh, 10-4 sur... De, sur de, alors, j'ai pris la moitié de saison, donc à partir de la 17e journée. 10 victoires, 4 défaites, euh, toujours une aussi belle attaque. Troisième euh, au point marqué, euh, premier offensive rating, euh, deuxième au pourcentage au shoot, troisième à trois points. Euh, voilà pour, pour ce qui est des, des, des bons points. Un Mathias Le Sort incroyable. Un Kevin Punter, là je m'excuserai un peu moins, mais qui commence à trouver un rythme de croisière ultra intéressant. Euh, encore, on a encore, James Minali qui fait, qui fait du, du très bon boulot. Il est dans une excellente forme en ce moment. Pour ceux qui ont vu le match contre l'Olympiakos, ça en est l'exemple, il, il a été très très bon, euh, notamment avec ses 10 points euh, d'entrée de, dans le premier carton. Donc voilà, il y, a, il y a ce genre de joueurs, il y a les jeunes du côté du partisan, parce que l'effectif est jeune, euh, en, à commencer par Yam Madar, voilà, s'il faut mettre les, les pieds dans le plat, on, on, va, on, on va le faire, euh, qui donc a 21 ans et un des, des, des meneurs, euh, euh, alors il, il est avec Obradovic, selon la line-up qui est en face, il est capable de s'adapter, mais Yamadar est quand même le meneur principal du partisan et il tient, il tient bien le, le coup. Euh, Smile Agic euh, donne des minutes. Euh, voilà. Donc le partisan a bien évolué. Il y a encore des points à améliorer. La défense, 
toujours un, une des pires défenses de, de l'Euroleague. Donc ça, c'est un, un gros point à améliorer en vue des playoffs parce qu'ils ne pourront, euh, pourront pas y arriver. Et le passing game, euh, c'est une des équipes qui fait le moins de passes décisives. Euh, donc là aussi, il y a peut-être euh, une amélioration à avoir. En tout cas, euh, voilà, une des meilleures dynamiques, euh, un effectif très solide, un jeu d'attaque incroyablement fluide, euh, en tout cas avec beaucoup d'intelligence. Et donc, une potentielle place en playoff. Euh, ils, euh, ils ont un petit peu déjoué les pronostics, on s'attendait à ce qu'ils prennent le feu là, sur les dernières, euh, les dernières semaines. Ils écartent l'Anadolu, ils écartent l'Olympiakos à la maison devant un record d'affluence euh, dans, dans la Stark Arena. 3 personnes. 20 000, 3 personnes. Euh, on vous invite à revoir les images euh, avec euh, euh, le chant d'entrée euh, que le public euh, entonne tout le temps euh, avant le début des matchs. C'est incroyable, ça donne des frissons. Tu crois qu'Adam Silver, il a vu la vidéo J'espère, euh, j'espère qu'il il, il le verra. Moi, ce que je souhaite, c'est que voilà, on est un jour euh, un Final Four euh, de nouveau là-bas. Bon, on pourrait le faire tous les ans, mais avec le partisan et euh, donc une équipe pour la gratter, comme le Maccabi, parce que, parce que bien coaché, bien en place. Toi, qu'est-ce que tu qu que en as pensé de ce partisan euh, cette saison et surtout sur la deuxième partie là je suis, obligé, je suis obligé de te rejoindre. Euh, ce que j'aime beaucoup de leur part, c'est ce côté imprévisible. Parce que tu peux prendre, comme tu l'as dit, euh, bah, tu prends un tarif par n'importe qui. Nunali revient très bien ces temps. Ponter, c'est un, un petit peu côté diesel, mais il a, il a plus ou moins été régulier à sa façon, on va dire. Euh, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, bah, sur un plan scouting, c'est toujours difficile à, à prédire. Est-ce que Exum t'en met 20 ce soir et le sort en met 18 derrière Ou est-ce que chacun t'en met 15 et met... Par contre, il y en a 5 qui t'en mettent 15. Euh, c'est compliqué. En défense, je les trouve vraiment... C'est compliqué. Mais du coup, comme tu l'as dit, l'attaque sublime très bien. Mais j'ai le sentiment que quand ils veulent, ils peuvent. Mais il vaudrait mieux pouvoir que vouloir et vraiment le faire en fait parce que voilà c'est toujours la même rengaine en, en, en playoff ça va se resserrer ça va se ralentir il y aura moins de fautes sifflées et comment tu réagis à ce, face à, ce, à, ces, à ces changements là donc oui tu as, le, as le, le meilleur coach de tous les temps euh, à la baguette mais ça reste quand même dur de devoir s'appliquer à faire des choses que tu n'as pas faites pendant une année et c'est toujours un peu ce, ce côté-là. Je les mets un peu dans le même, euh, le même package que, que Basconia, c'est-à-dire cette équipe super de saison régulière, mais qui va devoir apprendre plein de choses en playoff. Et il euh, y a un côté où tu en as quand même quelques-uns dans l'effectif qui ont déjà connu des playoffs euh, par le passé. Donc, euh, à voir, à voir s'il va avoir cette prise de conscience. D'autant plus que moi, je les vois bien bah, affronter, euh, ça va être soit l'Olympiakos, soit je pense le Real. C est, c est, je ne les, je les vois pas tomber à la 8 place, je les voyais bien. Euh, bah, avec Basconia, c'est difficile à placer entre 6 et 8, tu vois. Mais bon, il y aura un gros avec un effectif profond qui aura bah, nettement l'avantage de, de l'expérience. Donc, euh, ça va être très, très intéressant à suivre. Je crois que j'ai à peu près tout dit. J'aime bien ouais, cet alliage. Euh, bah, il y a quand même un paquet de jeunes qui sont capables de produire, donc c'est bien. Mais pareil, ils, sont, ils vont devoir passer par cette étape-là. J'en attends beaucoup de Dante Exum. Parce que euh, il a, je trouve, avec le temps, réussi à se calmer. C'était, c'était un de ses plus gros problèmes à la draft NBA. C'est-à-dire que c'était un pétard ambulant, vraiment dans les, dans les points né négatifs. C'était agité, court trop vite, euh, fait pas attention à tout. Il y a du mieux, même s'il a toujours ce côté très euh, euh, pile électrique. Et euh, ça, ça peut, ça peut très bien te servir, comme te desservir totalement en playoff. C'est-à-dire que tu peux, tu peux dynamiter tout le monde en face et, euh, et c'était imprévu, ce n'est pas, pas dans le plan du coach où tu peux bah, prendre trois fautes en deux minutes et puis on ne te revoit plus jusqu'à la fin du, du quatrième carton. Quoi. Ouais, je partage ton avis sur, sur Exum, mais il a ce côté euh, capable d'électriser la foule, ce qui pour l'instant ne servira pas en playoff puisqu'ils auront le désavantage de, du, du terrain. Euh, mais c'est vrai qu'il se retrouve dans, dans, dans ce... Mais choisis ton poison, ça peut être lui euh, sur le bonsoir. Euh, mais il a su se rendre presque indispensable dans l'effectif d'Obradovic et c'est ultra intéressant pour quelqu'un qui... Bah, J'aime pas critiquer Barcelone gratuitement, mais encore une fois, <rire> une fois qu'ils qu partent d'un de, de, système de, de, de Jazzy Kevichus, bah, s'y retrouve beaucoup mieux. Et, euh, et voilà, de toute façon... Problème. 
son, un de ses avantages et, et aussi un de ses problèmes, c'est sa taille, son physique. Tu sais pas quoi en faire. Tu peux le mettre 1, tu peux le mettre 2, tu peux le mettre 3. Et euh, bah, le problème de Barcelone, c'est qu'il voulait le mettre 1, mais c'était pas intéressant. Et puis, tu avais d'autres joueurs euh, nettement plus appropriés. Tu prends l'exemple de Yoko Baitis, qui est, qui est encore euh, très jeune, mais euh, qui comprend nettement mieux ce que, euh, ce que Sarunas voulait faire. Et là, du coup, tu peux l'avoir en 3, en vrai 2, et euh, bah, c'est, c'est nettement plus intéressant pour Jelko. Qui et su- surtout que ça rentre dans, dans ce que demande Obradovic, puisque Obradovic est, est un des experts pour jouer avec soit un meneur de grande... Enfin, c'est pas jouer avec un, forcément avec un meneur de grande taille, mais il joue beaucoup avec ses extérieurs au poste bas, et, et après, c'est les intérieurs qui vont faire des backpicks pour, pour libérer de l'autre côté, et ça, c'est très significatif du jeu d'Obradovic. Et là, bah, Exum a l'avantage du, de, de taille très souvent. Et donc, il en profite pour aller enfoncer, soit jouer dos au panier parce que ça reste quand même un joueur athlétique, soit pour distribuer et servir soit le sort qui va revenir après son, son pic, qui va revenir se, se présenter dans le petit jeu, ou alors balancer à l'opposé pour libérer les shooters. Et ça, ils en usent et il sait bien le faire. Et puis, bah, justement... On... Tu avais pu l'écrire à travers le, le, le thread sur Twitter, mais aussi on, on, on le voit très souvent, c'est qu'il a ce côté euh, athlétique qui lui permet d'aller vite, qui lui permet d'être, euh, de se faufiler. Et souvent, bah, ça termine fort au cercle. Et, et encore une fois, contre l'Olympiakos dans la vue, il est capable de, de, de tomar sur, sur les défenseurs adverses. Voilà, donc lui, il est, il est très malléable dans ce système euh, au, au Bradovic et, et il l'utilise bien. Euh, et défensivement je voulais revenir sur ce que tu as dit c'est un des points noirs et effectivement il y a des flashs où ils sont capables de faire de très très bonnes défenses de, 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 de canasser le, le meilleur joueur adverse et pour faire écho à la J30 euh, le travail de Zach Ledé sur Sacha Vezenkov a été incroyable à chaque fois qu'il a été face à lui c'est simple c'était, c'était du, du, de la défense stricte on ne s'occupe pas de l'aide pas du tout, c'est quelqu'un d'autre qui viendra la faire ou wow, on la fait pas du tout, mais par contre vu que Vezenkov, son style c'est pas de dribble, c'est du off-ball, et ben on va lui pourrir toute sa circulation dans la raquette tous ses déplacements euh, donc c'était beaucoup du LED qui l'empêchait d'aller euh, euh, près du cerf qui lui mettait des brins, ou alors ça switchait fort avec euh, un papa Petrou avec euh, d'autres joueurs et c'était lui pourrir son match. Et ils l'ont très bien fait. Alors oui, Mustafa Fall en a profité. Euh, à un moment donné, euh, c'est Sloukas euh, et Makisic qui ont, qui ont réussi à mettre des points. Mais Vezenkov fait un match tout pourri par ce travail défensif, par ce travail de sap euh, incarné par le dé. Et plusieurs fois, ben, on a découlé un Olympiakos qui balbutiait en attaque, il ne savait pas trop, le jeu of ball était complètement pourri, du coup on ne savait pas. Et ben, une action, deux actions, où l'Olympiakos est poussé aux 24 secondes. Et là, le partisan a vraiment trouvé la défense pour gêner cette équipe. Et encore une fois, ça tient du, de, de la réflexion de ce que Obradovic a pu demander. Et donc, quand ils sont capables, quand ils le font bien, et ben, c'est vrai que ça devient une équipe très compliquée à, à, à manier. Je ne vais pas remettre en cause le talent de Sacha Vezenkov, mais je crois l'avoir dit quand même plusieurs fois euh, cette année euh, entre nous ou, ou dans le podcast, mais combien de fois Vezenkov est passé à côté des grosses rencontres C'est alors je, euh, Vraiment, euh, c'est, pas, c'est pas Nicolas Mirotic non plus, mais euh, il se fait souvent casser la bouche. Il a la chance du coup d'avoir un, un système, un effectif, un coach qui, qui tourne très bien autour de lui. C'est une pièce qu'on peut enlever et re- remettre sans aucun souci. Il la sublime évidemment, mais attention Je... Effectivement, l'année dernière il avait été magnifique et on se souvient tous de, de ses images contre, contre Monaco. Mais euh, voilà, c'est un joueur qui va être ciblé, c'est un joueur comme, comme tu dis, lorsque les playoffs vont arriver, ben, l'équipe d'en face va pas se priver d'aller le numéro un, casser c'est... la bouche et il sait pas dribbler il se fait rentrer dedans et voilà hein. et si on prend le, le classement actuel euh, alors là pour le coup si on en reste là c'est Vitoria Vitoria il y a très peu de monde qui va pouvoir euh, lui rentrer dans la bouche parce que c'est pas le style mais attention si on si ça débouche sur un Maccabi sur un partisan selon les, les dernières journées euh, ou même oui. Tout simplement à Zelgiris, euh, avec du Smith, du Ice, euh, ils, vont, ils, vont, ils vont aller lui rentrer dans la gueule. Donc, euh, 
Voilà, et, et pour faire écho à, à ce que disait euh, Cédric Ferchaud euh, qui commentait le match entre euh, donc, euh, le partisan et, et l'Olympiakos, pour lui, il ne voit pas l'Olympiakos euh, aller jusqu'au bout cette saison. Donc, ça peut être euh, aussi un révélateur de ce qu'on est en train de dire. Il manque peut-être encore quelque chose à cette équipe pour, euh, pour y aller. Très curieux de savoir qui il voit, du coup. Moi, je, je t'avoue que j'ai... Il voit, il voit euh, de les, un des deux clubs espagnols. Il a dit euh, Real ou Barça. Il a dit que c'était un club espagnol, en tout cas pour lui. Alors, tu vois, bon, pour le coup, euh, je vais lancer un peu une transition, mais je continue de voir le Real Madrid euh, fort, mais euh, pas du tout me, me rassurer. Eh bien, moi, j'ai imaginé un truc, parce qu'il a, il a rajouté une phrase qui, qui m'a fait penser hein, au parcours de l'Ana Dolou. Alors, je ne sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Euh, il a dit, euh, est-ce qu'on a la stade de euh, combien d'équipes qui terminent première de saison régulière est allée jusqu'au bout Et c'est vrai qu'il mmh. y en a très peu. Et euh, je me souviens d'un un Adolou, une année qui était 6 7 euh, dans, dans ces eaux-là et qui avait fini euh, très fort jusqu'au Final Four et a décroché le titre. C'est la saison dernière c'est ouais, ça doit être celle-ci, ça doit être celle-ci, donc euh, celle de la saison dernière. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à une surprise euh, Je vais, je vais dire une bêtise, mais un Fenerbahçe, euh, un Monaco. Euh, est-ce que euh, si le partisan s'en sort sur euh, sur un, une série de playoffs, est-ce que ça peut vraiment jouer les poils à gratter moi, ma cote ma côte haute, elle a pas bougé, hein. même s'il y a eu des hauts et des bas sur saison, c'est c'est le Fener. Fener, ouais. Mais c'est pourquoi pas, de toute façon on y reviendra très rapidement une fois que la saison régulière sera terminée. Mais voilà, il y a, il y a des incertitudes. Euh, le Real, euh, on sait que le, le, le point ça va être le coaching. Euh, Barcelone, on sait qu'on n'est pas rassuré. Monaco, ça va dépendre de Mike James. Voilà, si on fait équipe par équipe, on trouvera des arguments pour, des arguments contre. Euh, en tout cas, voilà. Euh, mais le partisan et le Maccabi. Euh, se positionne donc pour une place en playoff. Il fallait qu'on en parle euh, parce que là, euh, ils sont. Si tu dois sécuriser une des deux si tu te dis euh, qui est le plus sûr. Moi, je trouve que c'est le partisan pour le coup, quand même. Hein. Euh, alors, oui, euh, je vais juste regarder le calendrier du Maccabi que j'ai pas en tête. Euh, Virtus et Milan à la maison. Sur les quatre derniers, ils en jouent trois à la maison. Il y a ouais. que le Real en dernier. Donc, euh, ouais. Je pense que le. Le partisan. Je pense que les deux, je pense que les deux devraient, euh, devraient euh, passer le, le cut, on va dire, mais je vois le partisan quand même bien plus serein. Au vu, de, de, au vu des calendriers, euh, pour moi, c'est vraiment du 50-50 du quand même, hein, parce que le Maccabi va, va, va s'en sortir. Le partisan, c'est plus les équipes qui en face euh, ouais. quand, quand je vois le calendrier. Mais ils ont aussi l'avantage de jouer à, beaucoup à la maison, le partisan. Hum, le cœur dira partisan, la raison dira 50-50, tendance Maccabi quand même. Hein. Ouais, tu vois, moi, c'est plus l'avantage le, le, maison pour le Maccabi et c'est plus le jeu quand même proposé par Partisan euh, qui, me, qui me fait pencher un peu. Ouais, mais en tout cas, voilà, ces équipes ont, sont sur une fin de saison assez similaire euh, en termes de, de, de classement et de, et, et de place qu'ils ont pris dans, ces, dans ce top 8. Et on a Basconia euh... dans la même situation aussi, trois matchs à la maison, il me semble. Et, voilà, dans... voilà, et Basconia est sur une autre, une autre dynamique un, un peu plus négative, quatre victoires ouais. et six défaites sur les dix derniers matchs. Et donc là, maintenant, la concurrence se resserre derrière pour leur voler le spot. Ils sont égalité avec le Zalgiris et ils ne sont plus qu'à qu une victoire d'un Anadolu euh, ou de Milan et, Val et Valence, même si Valence est, est en perdition pour, pour le coup. Euh, en tout cas, c'est toujours très intéressant cette, cette course au playoff. On a fait le tour de, de ce qu'on devait discuter, mon cher Lucas. On va passer à, 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 au pronom, on va peut-être même accélérer parce qu'on a deux journées. Ouais. Euh, on va commencer avec la J31. Euh, voilà, je te donne les affiches comme d'habitude. Euh, Maccabi Virtus. Maccabi, je ne je, 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 je vais, vais pas parler de la Virtus parce que... Maccabi tous les jours. Euh, Panathinaikos Bayern. Bayern pour moi. Il y, a, il y a trop de monde absent au Bayern, malheureusement. Il y a du... Ponica n'est pas là non plus côté, côté Pana, mais je crois bien que le Bayern euh, a, a rendu son dernier, son dernier souffle euh, vendredi face, face à l'Olympia en se mangeant un 25-8 en, <rire> en, en 10 minutes. Euh, Trickier était là. Pff, vraiment, il n'y avait, avait plus personne. Il, euh, il manque je ne sais pas combien de joueurs. Cassius Winston n'était pas là. Othello Hunter n'était pas là. Il n'y a pas Cisco. Il y a Yaramas s'est blessé pendant le match. Euh, pff, Ruby n'est plus là depuis un moment. Donc, ouais, je veux dire Pana. Mais je crois que c'est la bien première fois que je veux le dire. La dernière, j'espère. 
<rire> Anadolu Milan à, à Istanbul. Je veux dire Milan. Milan, pareil, je suis d'accord. Basconia, Alba Berlin, Basconia, de toute façon, ils n'ont plus le choix, c'est à la maison. Donc pour je moi, le sens très fait... mal, je le sens très très mal, mais ils jouent à la maison et ils n'ont pas le choix. On n'est pas à l'abri d'un Berlin qui vient refaire... <rire> on n'est pas à l'abri d'une dinguerie de, de Gonzalez qui dit, bah, de toute façon, on n'a plus rien à faire, on a gagné deux, deux matchs les deux derniers, donc euh, cartonné, et euh, Basconia qui se fait prendre à son propre jeu, qui sait mais je vais quand même, je, je veux gagner ce, 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 ce concours fictif de pronostics, donc je vais dire Basconia. Très bien. Partisan Barcelone, à la maison pour euh, le partisan. Partisan Partisan plus, euh, plus 3. Ouais, c'est un peu la tendance. Je me méfie toujours d'une équipe comme Barcelone, mais je pense que le partisan est capable de le prendre. Zalgiris, Monaco. Pour moi, c'est. Ouais. J'ai envie de dire Monaco, même si Mike James est de retour. Moi, je vais dire Zalgiris parce que euh, il, il sente, il sente, il, 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 il souffle dans la nuque de Basconia, tu vois. Ils sont à la maison. Et puis, elle, là, là, ça va être une, ça va être une très belle bagarre parce que niveau taille, bataille au rebond et compagnie. Et, euh, bon, je me rappelle le, le match de Monaco aux partisans, justement, où ils se sont pris une bronca <rire> impressionnante. Ah bon? Euh, ouais, 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 ouais. Il les... y avait, il y avait, je crois, une attendance de 40%. Non, un truc... non, mais je pense que Kaona, ça a moyen de bien les embêter aussi. Il euh... y a quand même moins d'armes, mais vas-y, je vais, je vais tenter la grosse cote et dire Kaona. Ok. Zvezda Valence, belle affiche. Les deux n'ont plus rien à jouer. Je... Zvezda, c'est fini et Valence. Ah, mathématiquement, c'est pas fini, mais effectivement, la tendance est. Bah, alors pour pour l'étoile rouge, c'est cramoisi. Bien cramoisi, Vildosa s'est blessé, d'ailleurs je ne sais pas s'il sera dispo du coup ou non euh, pour, le, pour le match qui vient. C'est du coup en Serbie, c'est ça Oui, c'est à Belgrade. Moi, ce sera Zvezda. Euh, ouais, mais que... je, je mets sans aucune conviction. Ok. Olympiakos, Asvel. Olympiakos, il n'y a pas trop de débat à avoir. Asvel prend ça, ça, ça. je pense qu'ils vont prendre les foudres du, de, la, de la, la déroute <rire> de la, la journée dernière de l'Olympiakos, donc euh, ouais. Possible. Et enfin, euh, pour cette J31, euh, Real Fenerbahce à Madrid. Fener. Ah, je suis... Tu vois, j'étais pas loin de dire comme toi, mais je, je pense que le Real avec un très bon Yabouzélé, d'ailleurs, on en a pas parlé, mais Yabouzélé est MVP de la... De la journée, il a tout fait. Euh, 50 points avec Ezonia à 2, 12 sur 18 à 3 points. <rire> ils, ont, ils ont fait un joli festival et il termine donc à 30 déval. Euh, il a été magnifique. Il a mis ce tir du milieu de terrain, euh, voire même plus, c'est même pas le milieu de terrain. Il a été incroyable. Euh, on risque de, de le retrouver euh, en très bonne forme, notre bon euh, garçon. Donc moi, je, euh, moi, je dirais quand même réellement. Parce que la lacune au poste 1, ça ne change pas. Et je pense que Tyler Dorsey, s'il est reparti pour faire ce qu'il a fait face à Kaonas, attention, attention, attention. Ok, bon, c'est intéressant. On passe à la J32, euh, qui aura lieu jeudi, vendredi. Anadolu Virtus. Je mets l'Anadolu. Pareil, parce que la Virtus, je ne vais pas parler, mais ouais. Bon. <rire> Maccabi <rire> Milan, là aussi, ça va être intéressant. Il n'y a que Nicolo Magnon. Pardon, tu peux répéter <rire> Maccabi Milan. Un petit duel Baldwin-Napir. Ça tombe pour le Maccabi par le fait d'être à la maison, je pense, et l'impact physique qu'ils vont pouvoir leur mettre dans la tête. Ouais, Milan a fait deux, deux matchs la semaine dernière. Ils vont en faire encore deux du coup. Il y a peut-être moins qu'ils soient un peu fatigués. Donc ouais, allez Maccabi. Ok. Barcelone-Berlin. Ah, pour... <rire> ah, Barcelone quand même. J'ai essayé d'être raisonnable, mais... C'est ça qui est chiant avec l'Alba, c'est qu'ils sont tellement imprévisibles. Ouais. Euh, triple double de Luke Sigma euh, face à triple double d'Oscar da Silva. Non, évidemment, il ne joue, <rire> il ne joue pas. Ouais, je veux dire Barcelone. Ouais. Ok. Bayern Monaco. Monaco. Oui, oui, oui. oui. Voilà. Zalgiris Valence. Zalgiris pour moi. Zalgiris, et s'ils font 2-0 sur la double journée. Ils se, mettent en, ils se mettent bien. Hein. Ah oui, très bien même. Mais c'est drôle parce que du coup, je vais sauter une, une, une affiche pour avoir celle-ci tout de suite. Basconia, Fenerbahce, Basconia et Zalgiris jouent deux matchs à la maison sur la double journée. Mmh. Moi, je dirais bien Fenerbahce quand même capable. Ah, pff, ah si, Fenerbahce à la Bouessa, ça, ça a de la gueule quand même. 
C'est tellement dur parce que ça va dépendre de, encore une fois de ce qui s'est passé avant, mais je vais dire Basconia parce que le Fener aussi a joué deux journées. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, les jeux changent, je, je garde du ah, temps. Regarde-le là, j'aurais ouais. dû garder mon, <rire> mon arbre. Partisan Real Madrid à Belgrade encore une fois. Et là, moi, je suis très, très partisan quand même. Là. Moi, je suis très, très Madrid avec un très beau match de Gabriel Deck. Ah, ils vont prendre la foudre à la Star Carina, tu vas voir. Moi, bah, non. Olympiakos Panathinaikos, le derby qui pff, ressemblera pas, pas à grand chose si ce n'est à faire pleurer le Pana et ils vont encore porter X réclamations. Olympiakos à la maison. Olympiakos est par un bon plus 27. <rire> Très bien. Et enfin, la dernière affiche qui te concerne, Lasvel qui reçoit Zvezda. Je suis sûr qu'ils sont capables de le prendre. Oui, bah, j'aimerais qu'ils prennent, histoire <rire> d'avoir au moins une victoire de plus que la saison dernière. Oui, comment ça Il n'y avait pas le même nombre de saisons, mais j'ai deux journées. Je m'en fous, mais ça... au moins une victoire de plus. Ok. Bon, eh bien, ça sera Lasvel pour toi. <rire> euh, moi, je resterai sur Zvezda <rire> quand même. <rire> on va sécuriser. Euh, très bien, on a fait les pronostics et euh, je t'ai réservé du coup euh, deux petites aïe questions aïe. Euh, pour, euh, pour aïe terminer aïe. en beauté. Euh, la première, elle va concerner cette saison et euh, je vais te demander de me donner le leader de l'Euroleague en termes de double-double. On en a pas mal parlé à une époque, il y a des noms qui sont sortis. On a aussi oh. parlé de Darius Thompson qui était euh, pas loin. Mais est-ce que tu peux me donner le, le, le leader le, bah, j'ai dit le sort, mais... Eh bien, c'est une bonne réponse. Tu vois, tu commences bien. Tu vois, tu avais peur en début. Ouais, ouais, et puis attends, quand tu vas me dire, quel est le joueur du partisan qui porte des cravates jaunes et rides Non, le je ne ferai pas ça. Effectivement, les... c'est donc Mathias Le Sort qui est en haut de ce top avec 8 double-double en, en 30 matchs. Ça me semble devant... plus bien loin, du coup. Hein. Eh, bien, eh bien, je pensais, mais non. Alors, Sacha Vezenkov est deuxième avec 7. Ouais. Double double. Ensuite, nous avons Youssouf Afal de la Svel, Walter Tavares et Darius Thompson avec 4. Pas loin quand même, ouais. Donc. Dont don 3 euh, très très récents. Oui, 3 d'affilée d'ailleurs. Donc voilà, tu as la bonne réponse, c'est bien Mathias Le Sort. Deuxième question qui sera peut-être un peu plus dure. Ouais, ça, c'était la mignardise toute gentille <rire> pour, pour ma pâté. Qui concerne. La saison 2020-2021, ça va, c'est pas comme si c'était il, il y a 10 ans. Euh, et euh, je sais pas, j'ai je, je, envie de t'embêter. Euh, on va prendre quelle équipe Oh là, il va falloir que je cite l'effectif. Tu, tu as dit que tu aimais Milan. Voilà. Donc on va prendre le oh. Milan de l'année 2020-2021. Eh bien, cite-moi un maximum de joueurs de l'effectif 2020-2021, sans tricher, bien non, évidemment. Non. Allez, c'est parti. Euh, alors, alors, Shavon Shields. C'est bon. Tarzou, 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 Sipski. Tarzouski, c'est bon. Je crois que Heinz, du coup, n'est pas encore là. Non, je vais le laisser pour plus tard, Datome. Datome, c'est bon. Meli. Nicolo Meli n'est pas là. Non, pas encore. Euh... Je, te, je, te, je te laisse trois erreurs. Comme ça, au moins, ça ira plus vite si, si jamais on ne passera pas trois heures. Donc, Datome, c'est bon. Chez euh... Shields, c'est bon. Tarzowski, c'est bon. Croy Daniels Non. Non, donc c'est la saison d'après où il arrive. Bon. Il te reste une chance. Tu n'as plus qu'une erreur. Il y en a un, j'ai oublié le blaze, mais je sais... Aïe, 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 aïe. À chaque fois, je les confondais, les deux. Là. Ils ressemblent à Devon Hall, mais ce n'est pas Devon Hall. Ce pas grave. Euh, tic, tic, tic. Qu'est-ce que je peux me rester encore Est-ce que tu as le coach bah, est... Il est derrière moi, non Oui, ok. T'aurais Messina, ouais. bien. J'étais tellement persuadé, je me suis dit, il est en train de me faire une, il est en train de me faire une crasse, là <rire> Euh, Est-ce que Kyle Heinz, tu dis oui ou non Est-ce qu'il est là ou pas 2020-2021. Attention, hein, tu n'as plus qu'une ouais, chance. Allez, allez, allez. Il est présent dans l'effectif pour ouais, toi allez. Ouais, il est bien dans l'effectif. Kyle Heinz est bien là. Mmh. Hmm. Ah, il y a deux, trois noms, on peut rigoler quand même. Hein. Est-ce que qui est... non, Kevin Punter ne doit pas être là Il a dû partir l'année d'avant, donc je ne veux pas dire Kevin Punter. <rire> Hum. 
Ça, ça passe tellement vite, j'ai oublié les, j'oublie les blases. Et c'est fou, hein. C'est fou. Allez, il va falloir me donner un nom, qu'on n'y passe pas trois plombes. Prends moins, des risques. Moins, 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 moins. Euh, Richie euh, Giampaolo Ricci n'est pas là. Aïe, aïe, aïe. Ah, ouais. Chacho Ça fait trois. Il devait voir Chacho. Et effectivement, il y avait Sergio Rodriguez. Je vais reprendre avec toi donc, ouais. euh, les derniers. Ouais. Donc, Datome, c'était bon. Kyle oh. Hein, c'était bon. Ouais. Shields, c'était bon. Tarzuski, c'était bon. Euh, et Torre Messina, c'était bon. Et tu nous as dit Sergio Rodriguez après ta dernière erreur. Tu vas avoir beaucoup de regrets car Kevin Punter était bien là. Ah oh ouais, j'étais persuadé qu'il était parti la saison d'avant, tu vois. Il était bien là, Kevin Punter. Et du coup, petit lien avec le partisan, mais il y avait Zach Ledé, le duo. Kevin ouais, bah Punter, coup, Zach ouais, ouais, Et j'étais persuadé que c'était euh, bah, c'était avant la, la saison, bah, c'était la saison Covid pour moi, tu vois. Eh bien non, ils étaient bien là. Il y avait aussi David et Moretti, Vladimir Mitsov qui était bien là, Ricardo Moraschini. Mmh. Il y avait Michael Roll qui est passé par le Paris Basket cette saison, euh, Paul Biliga qui était oui, là, hésité, mais bon, il joue jamais donc. Euh... Andrea Tincharini. Mmh. Il y avait Malcolm de l'année. À la main. <rire> ouais, ouais, j'étais persuadé que tout ça, c'était la saison d'avant, tu vois, déjà. Et enfin, un que tu n'avais pas cité et qui, maintenant, de mémoire, est peut-être à Malaga, je crois, c'est Jeff Brooks. Non. L'intérieur américain. C'est comme ça qu'on va conclure cette nouvelle émission de débriefing. Euh, Lucas, merci de m'avoir accompagné une nouvelle fois. C'est toujours un merci plaisir. Merci à toi aussi. <rire> Et du coup, bah, on se retrouve très rapidement cette semaine avec une double journée qui nous attend. À très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.